ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు నాకు కూడా ఒక యాభై భూతద్దాలు కావాలి యాభై ఎందుకురా యాభై ఎందుకో మరి ఊకి కూడా తెలియాలండి చెప్పని వండి నన్ను ఇప్పుడు ఆ భూతద్దం పట్టుకొని ఆకాశంలో నేను ఒక అద్భుతాన్ని చూ చూడాలి చిమ్మ చీకట్లో ఆ ఉల్కపాతాన్ని చూడాలి కళ్లతోనే ఆ అందాన్ని కూడా కనిబిందు చేయబోసినటువంటి ఆ మెరుపులు చూడాలి ఆకాశం అనంతమైంది ఎన్నో వింతలు విశేషాలు అద్భుతాలు అడుగడుగున మనల్ని పలకరిస్తూనే ఉంటాయి గ్రహాలు ఉంటాయి ఉపగ్రహాలుంటాయి నక్షత్రాలుంటాయి పాలపుంతలుంటాయి గ్యాలక్సీలుంటాయి ఉల్కలుంటాయి ఇలా ఊహకందని చిత్ర విచిత్రాలు ఎన్నో ఉంటాయన్నమాట అయితే ఏదో ఓ చోట నిరంతరం ఖగోళంలో అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అలాంటి ఒక అద్భుతాన్ని మనం కళ్ళార చూసే అవకాశం మరోసారి వచ్చింది రెండు రోజుల పాటు ఆకాశంలో ఉల్కపాతాలు కనువిందు చేయనున్నాయి ప్రకాశవంతమైన వేగవంతమైనటువంటి ఈ ఉల్కలు పసుపు రంగులో ఉంటాయి కొన్నిసార్లు నీలం ఆకుపచ్చ రంగుల్లో కూడా మనకు దర్శనమిస్తాయన్నమాట ఆకాశం ఎంత చీకటిగా ఉంటే ఇవి అంత అందంగా మనకు కనిపిస్తాయన్నమాట అలాగే ఈ ఉల్కపాత చూడడానికి బైనక్యులర్లు టెలిస్కోపులు భూతద్దాలు ఏ అవసరం లేదండి కళ్లతోనే అద్భుతాన్ని చూడొచ్చు అంటున్నారు మన వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఇక ఈ ఇది ఈ తోక చుక్కల నుంచి వేర్పడినటువంటి ఉల్కలు గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా కొన్నిసార్లు భూమి వైపు వస్తాయి సో అప్పుడు మనం దాన్ని చక్కగా మనము చూడొచ్చు అనమాట అయితే ఈసారి కూడా అదే జరగబోతుంది రెండు రోజుల పాటు ఉల్కపాతాలు ఇవి ఉల్కపాతాల వర్షం కురవబోతుంది వీటిని ఏంటంటే జెమినీడ్స్ ఉల్కపాతంగా పిలుస్తారనమాట గంటకు నూట ఇరవై అంటే ప్రతి నిమిషానికి రెండు ఉల్కలు కనిపించవచ్చు ఇండియాలో కంటే ఇవి బ్రిటన్ మిగతా దేశాల్లో ఇవి చూడొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈరోజు రేపు చూసే అవకాశం ఉంది మరి చక్కగా ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే అంటే ఈ తోక చుక్కల్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మామా మళ్ళా అంటే ఏమి ఈ తోక తోక చుక్కల నుండి భూమికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదండి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఇది బుధవారం ప్రారంభమై శుక్రవారం వేకోజాం వరకు ఉల్కపాతం కొనసాగుతుందన్నమాట నేను ఇంతకుముందు అన్నాను కదా యాభై భూతద్దాలు కావాలని చెప్పేసి యాభై భూతద్దాలు అవసరం లేదు మీ అందమైన కళ్ళు ఆ అందమైన ఐబ్రోస్ ఉంటే చూడొచ్చు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది నేను అలానే బిల్డింగ్ మీద పడుకున్నప్పుడు సడన్గా మెరుపు మెరిపేసేదన్నమాట అరే ఏంటి మెరుపు అది ఎక్కడ పడింది అని చెప్పేసి తెల్లారం వెళ్ళి చూసేవాళ్ళని తెల్లారం వెళ్ళేసి అటు సైడ్ చూసేవాడిని నేను నిజంగానే ఈ తోక చుక్కలు మార్నింగ్ అక్కడ ఏమన్నా దొరుకుద్దా అని చెప్పేసి కానీ అలా ఒకేసారి రెండు నిమిషాలకు ఒకటి ఒక్క నిమిషానికి ఒకటి కొన్ని వేల తోక చుక్కలు ఈ రోజు నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే శుక్రవారం వరకు ఆకాశంలో వినోదం చేస్తున్నాయి మరి అందరు కూడా వినోదం మంచడానికి ఇన్ని తోక చుక్కలు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు కూడా చూసే ప్రయత్నం చేయండి మనకు మనతో మాట్లాడడానికి తోక చుక్క వచ్చింది హలో ఏయ్ ఏ మామ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మణికంట నేను కూడా చాలా బాగున్నాను బా ఎప్పుడన్నా తోక చుక్కను చూసావా నువ్వు ఇదే నువ్వు ఈ రోజు నుండి శుక్రవారం వరకు చక్కగా చూడొచ్చు నా మాట విని ఈ రోజు సాయంత్రము చక్కగా ఒకసారి బిల్డింగ్ మీదకి ఎక్కువ ఎక్కిన తర్వాత నీకు తోక చుక్కలు కనబడే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు మరి అంటే ఈ రోజు చాలా నిమిషానికి ఒక్కటి కనబడుద్ది నిమిషానికి ఒక్కటి కనబడుద్ది నా కళ్ళతో మీరు చూస్తారమ్మాజు సన్ అండ్ డాటర్ డే మీ ఇంట్లో మీరు ఒకరేనా మీకు ఎవరైనా అక్క చెల్లెలు ఎవరైనా ఉన్నారా తమ్ముడు ఉన్నాడా ఓకే ఏం చేస్తాడు తమ్ముడు ఏంటి మామా ఓకే ఫస్ట్ నువ్వు నీళ్లు తాగు మామా నాకు టెన్షన్ పెట్టుకుంది నువ్వు ఎక్కిల్లు 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 ఏం లేదు చక్కగా వెళ్ళేసి మీరు కిచెన్ లోకి వెళ్ళేసి లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్ లోకి వెళ్ళేసి కొన్ని వాటర్ తాగేసి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేయండి మావా నా వల్ల కాదు మావా ఈ ఎక్కిల్లు 
నీ వల్ల నాకు వచ్చేలా ఉన్నా రాత్రి బాగా శరం పడిందండి అన్నం తింటుంటే ఒకటే శరం పడింది నెత్తి మీద ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టుకున్నానో ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టుకున్నానో అయినా కూడా పోలేదు ఏమండి నన్ను ఏమన్నా గుర్తు చేసుకున్నారా మీరు నిజం చెప్పండి ఈ కథలు మా దగ్గర చెప్పుకు ఇంకెవరికన్నా చెప్పుకోవచ్చు అందమామ కథలు నువ్వు మాత్రం అస్సలు నాకు గుర్తు రాలేదు అనుకుంటారు కదా హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదనుకో ఫెనాల్టీ కట్టాలి కారు కరెక్ట్గా పార్కింగ్లో పార్క్ చేయలేదనుకో పక్కన ఎక్కడో చేసేమనుకో ఫెనాల్టీ కట్టాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదనుకో ఫెనాల్టీ కట్టాలి అలాగే రోడ్డు రాంగ్ రోడ్లో క్రాస్ చేసేమనుకో ఫెనాల్టీ కట్టాలి ఇప్పుడు ఏటీఎంలో మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకుంటే కూడా ఫెనాల్టీ కట్టాలి నేనైతే ఎన్ని ఫెనాల్టీ కట్టాలో ఏదో అర్థం ఒకసారి ఏమైంది తెలుసా బ్యాంక్లో ఎయిటీ రూపీస్ ఉన్నాయి ఏం చేయాలి ఎయిటీ రూపీస్ ఉన్నాయి ఏటీఎంలో ఎట్లనే చేసి ఈ వంద రూపాయలు కూడా గీకాలని చెప్పేసి చూస్తే జేబులో ఇరవై రూపాయలే ఉన్నాయి సరే అని చెప్పేసి బ్యాంకులోకి వెళ్ళేసి ఇరవై రూపాయలు డిపాజిట్ చేశారు ఇరవై రూపాయలు డిపాజిట్ చేయగానే హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది చక్కున గీకేశాను ఇప్పుడు అలా గీకేమనుకో ఫెనాల్టీ పడుద్ది ఏటీఎంలో డబ్బులు అయిపోతే అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి బ్యాంకులపై అలాగే వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ పై ఫెనాల్టీలు విధిస్తామని చెప్పేసి ఆర్బీఐ వెల్లడించింది ఒక నెలలో పది గంటల మించి ఏటీఎంలో డబ్బులు లేకుండా ఉంటే పదివేలు ఫెనాల్టీగా విధిస్తామని ప్రకటించింది వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంల విషయంలో ఈ ఆపరేటర్లు పనిచేసే బ్యాంకులపై జరిమానా విధి ఓ మన మీద కాదు ఇది బ్యాంకుల మీద ఏటీఎంలో డబ్బులు అయిపోతే ఫెనాల్టీ అయ్యట వాళ్ళకే మనకు కాదు నీకు మరీ తొందర ఎక్కువ రా మహేష్ అనుకుంటా చాలా మంది అదే అంటారండి మీకు తొందర ఎక్కువ మహేష్ కాస్త అని చెప్పేసి ఏం చేయనండి మళ్ళీ టెస్ట్ చేశాను టెస్ట్లో బాగానే ఉంది షుగర్ అయితే ఏం లేదు ఓకే కాకుండా బేబీ మాత్రం హనీ 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 అని పిలుస్తుంది టెన్షన్ పట్టుకుంది షుగర్ వచ్చేద్దేమో అని రెడీ వచ్చేయండి అమ్మా తొందర తొందర తొందరగా వచ్చేయండి సుధా గారు అండ్ ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు అండ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సుగ్నశ్రీ గారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఎవరికి ఏమో అందండి ఇంత ముందు ఆమె సుగ్నశ్రీ గారు నాకు కూడా ఏమి వినిపించలేదు ఇప్పుడు అందమైన ఆభరణాల బరిణి అందులో పసిడి పాన్పు దానిపై అమర్చిన కెంపులు ఇవి తీసుకొని రా అని చెప్పేసి అంది ఆ పాల ప్యాకెట్ అమ్మాయి పొడుపు కథ పొడుపు కథ సిగ్నల్ మీరు డైరెక్ట్ మీరు సుగ్న గారు ఒకసారి మొబైల్ కాల్ చేయరా చేయండి మైథిలి గారు మైథిలి గారు నేను బాగున్నాను మైథిలి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పాను కదా మా ఇంటి పక్కన ఒక నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి వచ్చింది చాలా బాగుంది ఎర్రగా బుర్రగా బాగుంది పిల్ల ఏమండి మైథిలి గారు అయితే అమ్మాయి మేము డైలీ పాల ప్యాకెట్స్ కోసం వెళ్తూ ఉంటాం బయటికి ఓకే అండి అయితే ఆ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే వచ్చేటప్పుడు మహేష్ మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు కదా వచ్చేటప్పుడు ఒకటి తీసుకొస్తారా అంది అంటే చీ పాల ప్యాకెట్ కదా ఇగో ఇదే ఈ తొందరే వద్దు అందరికి తొందరే కాదు 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 పాల ప్యాకెట్ మార్నింగ్ తెచ్చుకుంటాం కదా ఇద్దరు మంచిగా వాక్ చేసుకుంటూ తెచ్చుకుంటున్నాం ఈ మధ్య నన్ను అమ్మాయి షార్ట్ వేసుకో అది అంటుంది కానీ చీ నాకు సిగ్గి నేను వేసుకోనని చెప్పి అయితే అమ్మాయి అమ్మాయి ఏమన్నదంటే మహేష్ గారు వచ్చేటప్పుడు అందమైన ఆభరణాల బరినే అందులో పసిడి పాన్పు దానిపై అమర్చిన కెంపులు ఇవి తీసుకొని రా అంది ఇప్పుడు ఆభరణాల బరినే అంటే బరిణి అంటే తెలుసు కదా కుంకుమ బరిణి అంటారు ఆ బరిణి ఇలా ఉంటుంది అనమాట అది అందులో పసిడి పాన్పు అంటే బంగారంతో ఒక పాన్పు వేయాలి మనం 
దానిపై అమర్చినటువంటి కెంపులు ఇవి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొని రండి అంది నేను ఈ పంజగుట్ట దగ్గర ఒక నాలుగైదు జ్యువెలరీ షాప్స్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ వడి యువా అంటే అని అడిగాడు సార్ ఐ నీడ్ వన్ ఆర్టికల్ అండి ఐ నీడ్ వన్ వన్ థింగ్ అందమైన ఆభరణాల భరణే అందులో పసిడి పాన్పు ఉండాలి దాని మీద అమర్చినటువంటి కెంపులు ఉండాలి అంటే అతను భరణే అంటే నాకు అర్థమైంది మరి అందులో ఈ పసిడి పాన్పు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే నాకు తెలిసి బంగారు రేక్ ఇందులో పెట్టాలనుకుంటాండి దాని మీద మళ్ళీ కెంపులు అమర్చాలి కావచ్చు అండి అని చెప్పేసి అమర్చాలి కావచ్చు ఎంత అవుద్దండి అన్నాడు అనమాట అంటే మీ మీ బడ్జెట్ ఎంత ఉంది అన్నారు నా బ్యాంక్లో చూస్తే పదివేలు పదిహేను వేలు ఉన్నాయి అంతే నేను ఏం తీసుకొని పోవాలి అమ్మాయికి ఎట్లా అయ్యింది ఈ టెన్షన్ తోటి చెప్పండి చెప్పండి సుధా గారు చెప్పండి చాలా దగ్గరకు వచ్చారండి సుగ్నశ్రీ గారు మీరు ఆ రోడ్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారమ్మా ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తారు మీరు నేను ఇంత బాగా చెప్తున్నాను నేను ఇంత బాగా చెప్తున్నాను భరినే అంటున్నాను ఈ లేడీస్ కి శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ఇవన్నీ మీకు గుర్తు రావా గోరింటాక్ లో కూడా కోన వచ్చిందా ఐస్ క్రీమ్ లో ఉందండి యాక్చువల్ గా నేను చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తానండి నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ఉద్యోగాలన్నీ అవి కూడా మానేసి అందరికి మెహందీ పెట్టవచ్చు కదా నేను మామూలు డిజైన్ ఏం తెలుసా అంటే చిన్నప్పటి నుండి బేసిక్ గా ఆర్టిస్ట్ అండి నేను ఆర్టిస్ట్ ని ఈసారి ఎవరికైనా మంచి మెహందీ కావాలంటే రండి ఆ కోన్ అది తీసుకొచ్చి చక్కగా వేసేస్తానండి అందరు కూడా క్యూ కడతారా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అయిపోయింది కదా మళ్ళీ ఆషాఢ మాసం వస్తుంది అప్పుడు వచ్చేయండి నేను కనుక ఆ డిజైన్ వేసాను అనుకో ఇక మీరు అంటారు అసలు మీకు నిద్ర కూడా పట్టదు ఈ ఎంత బాగా వేసారు మహేష్ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ డిజైన్స్ అని చెప్పేసి ఏది కొత్త డిజైన్ వస్తే ఆ డిజైన్ నేను వేయగలను అందులో మళ్ళీ మీ పేరు రాయగలను అందులో మీ మీ మీకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఎమిడిచగలను అందులో అందులో ఆ డిజైన్లో ఉండండి ఒక నిమిషం ఎవరో మెహందీ కోసం వచ్చారు హలో 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 ఎవరండి సుగ్నశ్రీ గారే మొబైల్ కాల్ చేశారా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆషాఢ మాసం వచ్చేయండి అమ్మా మీరు మైథిలి గారు సుధా గారు నేను ఓన్లీ ఆషాఢ మాసంలోనే వేస్తాను వాయు మీరు దండెత్తి ఎలా ఉన్నట్టున్నారు కదా దండెత్తిలా ఉన్నారు ఈ రోజు వరల్డ్ సన్ అండ్ డాటర్ డే అండి ఓకే ముందుగా నాకు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చెప్పండి మీ ఇంట్లో మీ అమ్మాయి మీ అబ్బాయి ఇద్దరు ఉన్నారా సుగ్నశ్రీ గారు ఇద్దరు అమ్మాయిలేనా ఎవరైనా కొట్టుకున్నారా ఇద్దరు సరదాగా దేనికోసం కొట్టుకున్నారు కొట్టుకుంటే ఇప్పుడు కూడా కొట్టుకుంటూనే ఉంటారా అయ్యో మొబైల్ ఛార్జర్ పెట్టుకున్న దగ్గర కూడా కొట్టుకుంటారు మరి రెండు అటువంటప్పుడు రెండు కొనియాలండి పిల్లలకి రెండు ఉన్నా అదే కావాలంటారు ఆ రెండు ఉన్నా కూడా అదే ఛార్జర్ కావాలంటారా అంతే అదే ఛార్జర్ కావాలంటారు అదే ల్యాప్టాప్ కావాలంటారు ఓకే వండర్ఫుల్ అండి మైథిలి గారు మీరు చెప్పండి మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒక పాప ఇద్దరు బాబులు ఒక పాప ఇద్దరు బాబులు సో ఈ రోజు ప్రపంచ సన్ అండ్ డాటర్ డే సో ఇప్పుడు మీ ముగ్గురు మీకు ఎవరంటే ఇష్టం అంటే ఏం చెప్తారు ముగ్గురు ఇష్టమే మామా అవునా రెండు కళ్ళు పాప వచ్చి వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో ఉండే పాక్క అది కాదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఎవరన్నా అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు అనుకో మీరు నాకు రెండు కళ్ళు అండి మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు అన్న 
ముగ్గురు నారనుకో దేంతో పోలుస్తారు శ్వాస పాప పాప ప్రాణం మామ శ్వాస అదే శ్వాస ఓకే కళ్ళు శ్వాస అంతేనా అంతే ఓకే సుగ్న సరగ మన సుధా గారు మీరు చెప్పండి నాకు ఒక్కతే పాప మామ అబ్బాయి లేరు హ్మ్ ఒకదాంతో పోలుస్తారే మీ ఒకదాంట్లో పోలిస్తే మీరు మీరు ఎవర్తో పోలుస్తారు గుండె అంటరా ఏ మామ గుండె అంటరా ఆ గుండె మామ నా ప్రాణం కొట్టుకోదండి కాకుండా ఎగ్గు విషయంలో మాత్రం కొట్టుకునేదండి మా మమ్మీ దానికి ఒక ఎగ్గు నాకు ఒక ఎగ్గు పెట్టినప్పుడు మాత్రం చిన్నప్పుడు బాగా కొట్టుకునే చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు బాగా కొట్టుకునే వాళ్ళం యా ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉంది రాఖీ పవన్ ముందే వచ్చి కూర్చుంది కొన్ని టెండర్స్ వేసింది అనయా 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 అని సరే నో ప్రాబ్లం ఇంకా రేపు ఎల్లుండా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు యా బేబీ రాలేదు కాబట్టి చెల్లెలే ముఖ్యము బేబీ చెల్లెలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే చాలా మిస్ అయ్యండి నిజంగా చే 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 వచ్చారు యా ఈ రోజు తొందరగా అయిపోయినాయండి వర్క్స్ అన్ని మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుండే స్టార్ట్ చేశారు అలా ఏం లేదండి నేను ఎప్పుడు అనుకోనండి ఫోన్ చేస్తారా చేయరా అది ఇది నేను నేను వస్తాను హాయిగా చక్కగా రేడియోలో మాట్లాడతాను అవునా అయ్యో బాబంగా అర్థాలు అండి సుధా గారు అట్లా ఏం లేదండి సమ్టైమ్స్ కొంచెం లేట్ అవుద్ది మరి ఇట్లా మీరు నా మీద అలిగి అన్నం తినకుండా ఉంటే చాలా కష్టం అండి నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మీరు అన్నం తినాలి టైం కి అన్నం మరి అన్నం తిన తర్వాత ఇంకేందండి నాకు అర్థం కదా అయిపోయా అరే నాకు మర్చిపోయాను బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే విషస్ తెలియజేయండి పవన్ కి నా తరఫు నుండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్న గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మైథిలి గారు అండ్ సుధా గారు బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్ సో ఇంతకు నాకు ఏమి అర్థం కావట్లేదు మరి మీకేమన్నా తెలుసా ఏమండి మీకేమన్నా తెలిస్తే కాస్త చెప్పండి అందమైన ఆభరణాల భరణి అందులో పసిడి పానుపు దానిపై అమర్చినటువంటి కెంపులు ఇవన్నీ తీసుకొని రమ్మన్నదా పిల్ల ఇప్పుడు తీసుకోపోకుంటే ఎలా తీసుకెళ్తే ఎలా డబ్బులు లేవు మన దగ్గర ఏంటి అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి కాసింత గెస్ట్ చేయండి లేక గూగుల్లోనైనా కూడా కొట్టండి అందమైన ఆభరణాల భరిణి అందులో పసిడి పాన్పు దానిపైన అమర్చినటువంటి కెంపులు యా సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్లో ఇంతమంది చెప్పినట్టుగా ఇమిగ్రేషన్ విషయంలో సో భారతీయులందరూ కూడా స్వస్థలకు స్వస్థలాలకు విచ్చేయండి అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా అక్కడ నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతీయులకు భారత రాయబార కార్యాలయం కీలక సూచనలు చేసింది భారతీయులు వెంటనే స్వస్థలాలకు చేరుకోవాలని చెప్పేసి ఆఫ్ఘన్ నుంచి ఢిల్లీకి ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు రాయబార కార్యాలయం వెల్లడించింది భారత్కు వచ్చేవారు రాయబార కార్యాలయం లో పేర్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారతీయులను ఉద్యోగాల నుంచి రిలీఫ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆఫ్ఘాన్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఆఫ్ఘాన్ లో ఎవరైనా ఉంటే తొందరగా వచ్చేయండి ఎందుకు ఆ టెన్షన్స్ అవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ ఉందో లేదో హాయిగా బోన్ చేయొచ్చు ఉన్నదో లేదో తీ చేసుకొని బ్రతుకొచ్చండి ఎందుకు ఆ కష్టాలు పడి ఆ తాలిబన్లతో ఆ గొడవలు ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇన్ని కఠిన నియమ నిబంధనలకు నన్నేను ఒకటి ఐ ఫీల్ మనకు ఎక్కడైతే విలువ లేదో అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండొద్దండి మన వల్ల కాదు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి భారతీయులు తొందరగా వచ్చేసేయండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చి అండ్ అలాగే ఆఫ్ఘనిస్ భారతీయులను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి పిలుస్తూ ఉన్నాను అలాగే మా గురువుగారిని ప్రేమగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రెడీకి పిలుస్తున్నాను రండి గురుగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం గురుగారు ఎలా ఉన్నారండి చాలా కాలం అయింది 
మీ దర్శనం లేక ఇంద్ర అవును గురుగారు చాలా కాలం అయిపోయింది మరి నాకు సందేహం అండి మహేష్ గారు ఓయోరి యోగి నన్ను కొరికేరే అంటుంది కదా వాడు అసలే నాన్ వెజ్ రోజు రెండు కోళ్ళు తిన్నే రకం వాడు ఆమెను రోజు ఒక వేలు చెయ్యి అట్లా కొరుకు తింటుంటే రెండేదాకా అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సంబంధం సంబంధం తెచ్చుకోవాలా వాడు రోజు రెండు కోళ్ళు తినేవాడు కొరికే కొరికే అంటే రెండు నెలలకే అయిపోతుంది మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలా వాడు ఫసక్ అయిపోయింది కొరకడం అంటే ఆ కొరకడం కాదు గురుగారు మరి అన్ని అది కాదు కొరకడం అంటే సందేహం వచ్చి అడిగా అమ్మాయి కొన్ని మీరంటే అనుభవజ్ఞులు అన్ని తెలిసిన వారు అన్ని తెలిసిన వారు కాబట్టి అవును మరి అందరి అడిగారు మాట అంతే గురుగారు ఈ దేహం ఉన్నదే సందేహాల గురువు గారు అంతే సందేహం అందుకనే అడిగా మిమ్మల్ని మరి కొరగడం అంటే ఏ విటే అని నాకు అర్థం కాక ఒకరికే ఒకరికే అంటే వాడు రెండు కోళ్ళు తినేవాడు ఇదో లెక్క అదే అంటున్నా రెండు మూడు కోళ్ళు తింటే అయిపోయా ఈ ఎలా ఉన్నారు ఏం సగతి ఎన్ని రోజులైంది గురువు గారు చాలా బాగుంది కానీ అమ్మాయి బరిన ఇవన్నీ పాన్పు కెంపులు చెంపలు ఇవన్నీ మర్చిపోవాలంటే అదే చెంపలు ఇవి ఇవి ఇవే వద్దు కెంపులు అవి చెంపలు కావు పాన్పు బరిన కెంపులు అంత వరకు మర్చిపోవాలి అంటే మీరు ఒక పాట నేను చెప్తాను ఆ పాట పాడతాను ఈ పాట ఇవాళే రాస్తాను మీకు డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఈ పాట మీరు పాడారంటే ఇక అన్ని మర్చిపోతుంది అమ్మాయి నేను అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి పాట పాడినా సరే పాడేసేయండి ఫస్ట్ మీరు పాడండి తర్వాత నేను పాడేస్తాను ఆఠీ నా సన సపూట జూస అందంలో నన్ను ముంచవే రంగుల ముగ్గుల్లో నన్ను దించవే ఆఠీ నా సన సపూట జూస అందంలో నన్ను ముంచవే రంగుల ముగ్గుల్లో నన్ను దించవే ప్రేమకు వీసాన వలపు వెన్న పూస ముత్తె మంత ముద్దు నివ్వవే ఆ సత్య భావన ఉరువవే వన్నెల చీర వన్నెల చీరలో నా వెన్నెల ధారా చూపులతో నన్ను గుచ్చకే నడుమ ఉంపులతో చెయ్యి మచ్చికే మొగలి పువ్వు ముల్ల నా సెగలల రసగుల్ల ప్రేమ నగరు దారి చూపవే నన్ను కామ నగరులో నదించవే తేనె ముళ్ళ చేప నేరేడు కళ్ళ పాప నా సొంతం అనుకుని అవే తేనె ముళ్ళ చేప నేరేడు కళ్ళ పాప నా సొంతం అనుకుని అవే నీకు సీమంతం చేయనీయవే ఆటి నా సన సపోట జూస అందంలో నన్ను ముంచవే రంగుల ముగ్గుల్లో నన్ను దించవే రంగుల ముగ్గుల్లో నన్ను దించవే రంగుల ముగ్గుల్లో నన్ను దించవే థ్యాంక్ యూ రంగుల ముద్దుల్లో నన్ను దింపవేనా రంగుల ముగ్గుల్లో ఆ ముగ్గ బాగుంది గురుగారు మొత్తానికి అయితే చక్కగా సపోటా జ్యూస్ నుండి స్టార్ట్ చేశారు మీరు అదేంటండి అది ఆఖి ఆఠీ రాస అంటే ఆఠీ యొక్క రంగు ఎలా ఉంటుంది అది ప్రేమకు చిన్న అనమాట ఆఠీ ఆఠీ డిజైన్ ఆఠీనా అరే నేను ఎప్పుడు ఇది ఆఠీన్ అంటే పత్త పత్త రాలేదు ఇప్పుడు ప్యాకెట్ ఓ ప్యాకెట్ సంబంధించిందా ప్యాకెట్ ఆఠీ రాసు ఓకే ఆఠీను డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లవ్ సింబల్ ఓకే అందుకని ఆఠీ నాస దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాను ఓకే బాగుంది గురుగారు ఎంత బాగుందండి ఈ రోజే రాశారు ఈ పాట ఎంత బాగా రాశారండి గురుగారు వాడే రాసా మీ మీ విషయంలోనే ఫస్ట్ టైం పాడుతున్నా మీకే డెడికేట్ చేస్తున్నా మీరు ఈ పాట కనుక పాడారంటే ఇంకా ఏమడగదు అమ్మాయి అంతేనా రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళేసి 
పాల ప్యాకెట్ కి ఇద్దరు నడుచుకుంటూ పోతాం కదా అప్పుడు వాడేస్తాం ఈ పాట పాడి మళ్ళీ మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తా గుర్తొచ్చేసింది లీటర్ పాలు పదివేల రూపాయలు ఎరా లీటర్ పాలు పదివేల రూపాయల హే హవ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అసలు ఏంటి బంగారం ఏమన్నా అమ్ముతున్నాయి ఏంటి వాడు అంటే అదేం లేదండి లీటర్ పాల ధర మహా అయితే డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు మహా అంటే వంద రూపాయలు ఉంటుంది చిక్కని పాలు అయితే కానీ మహారాష్ట్రలోని ఉస్మానాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఉమర్గా వెళ్తే మాత్రం అక్కడ వంద రూపాయలకే వంద మిల్లీ లీటర్ల మిల్క్ మాత్రమే ఇస్తారు అయితే అవి ఆవు గేదె పాలు కాదు గెస్ట్ చేయండి ఎంత బాగా గెస్ చేస్తారో ఎస్ మీరు అనుకున్నట్టుగా అది ఆవు గేద పాలు కాదు గాడిదలవి వాటి మిల్క్ పిల్లలకు బలాన్ని ఇస్తాయని చెప్పేసి స్థానికులు నమ్మడంతో భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది గాడిద పాలల్లో విటమిన్ డి ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చర్మం మృదువుగా తయారవుతుందని చెప్పేసి పాల వ్యాపారులు చెప్తున్నారు ఎంత చక్కగా మార్కెట్ చేస్తున్నారండి మట్టిని అమ్మేస్తున్నాడండి అమెజాన్ అతను యాభై రూపాయలకు మొక్కలకు వేసే మట్టిని అమ్మేస్తున్నాడు పిడకలు అమ్మేస్తున్నాడండి అసలు ఎక్కడ పోతుంది ఇదంతా ఏంటి పప్పుగు తమ్ముతున్నాడు వాడు ఎక్కడి డీటెయిల్ వస్తున్నాయి ఏం వస్తున్నాయి ఇవన్నీ నిజంగా కూడా భలే గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది అన్నీ ప్రతీది ఏది కావాలంటే అది అందులోకి వెళ్ళేసి రకరకాల యాప్స్ యూజ్ చేసుకొని వాడేస్తున్నారు అమ్మో నేను యాప్ అంటే గుర్తొచ్చేసింది అండి ఓయ్ ఎంత ఫీల్ అవుతున్నానండి ఆల్మోస్ట్ నాయి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉండేయండి ఎందులో టిక్టాక్లో అంత లేవులే నేను వేరే ఐడి పెట్టి చూశాను అంత లేవు నాలుగైదు వీడియోలు ఉంటాయి అనుకుంటాను ఓకే టిక్టాక్ ఏం చేశారు తెలుసా నిజంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి యాప్గా టిక్టాక్ నిలిచిందండి ఈ క్రమంలో దిగ్గజ సోషల్ మీడియా సంస్థ ఫేస్బుక్ను దాటేసింది రెండు వేల ఇరవైలో అత్యధిక యూజర్లు డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి యాప్గా టిక్టాక్ నిలిచింది అని చెప్పేసి ప్రముఖ బిజినెస్ జనరల్ నిక్కీ ఏషియా వెల్లడించిందనమాట భారత్ వంటి దేశాల్లో నిషేధానికి గురైనా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక యూజర్లు డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి యాప్గా టిక్టాక్ నిలవడం విశేషం చప్పట్లు మాత్రం నేను కొట్టను ఎవరైనా మన తెలుగు వాళ్ళు లేకుంటే మన ఇండియన్స్ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని దాన్ని మన ఇండియాకి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వస్తే అప్పుడు చప్పట్లు పడతాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో షార్ట్స్ అని వస్తున్నాయండి చిన్న చిన్నవి ఫస్ట్ మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే హోమ్ ఉంటుంది షార్ట్స్ ఉంటుంది ప్లస్ గుర్తుంటుంది సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదో ఉంటుంది షార్ట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి చిన్న చిన్న వీడియోస్ కూడా వస్తుంటాయి అనమాట ఇక నేను కూడా ప్లాన్ చేయాలి రేపు వెళ్ళిండు ప్లాన్ చేయాలంటే గుర్తొచ్చేసింది మొత్తానికైతే మన వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు హుజరాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా ఎవరిని సో టీఆర్ఎస్వి మాజీ అధ్యక్షుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉద్యమ నేత గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ను సీఎం కేసీఆర్ ఎంపిక చేసినట్టు తెలుస్తుంది రేపు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తెలంగాణ భవన్లో పార్టీ వర్గాలు శ్రీనివాస్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో హుజరాబాద్ అంటే చాలా దగ్గర మనకు అలాగే ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నమైనటువంటి గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా డి నో రిచ్ విలేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు అమెరికాలోనా నా 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 అమెరికాలో కాదు ఆస్ట్రేలియాలో కాదు దుబాయ్లో కువైట్లో మలేషియాలో సింగపూర్లో జర్మనీలో జపాన్లో అంతకంటే కాదు కేవలం ఇండియాలోనే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైనటువంటి గ్రామం గుజరాత్లోని కచ్ జిల్లా ఉంది కదండి దాన్ని మాధాపర్గా పిలిచే ఆ గ్రామంలో ఏడు వేల ఆరు వందల ఇళ్లుండగా సుమారు పదిహేడు బ్యాంకులు ఉన్నాయండి వాటిల్లో ఐదు వేల కోట్లకు పైనే డిపాజిట్లు ఉన్నాయన్నమాట ఆ విలేజ్లో అరవై ఐదు శాతం మంది విదేశాల్లో ఉంటారు వారు సంపాదించినటువంటి సొమ్మును గ్రామంలోని బ్యాంకులోనే ఉంచుకుంటారనమాట ఇప్పటికే ఆ ఏరియాలో వ్యవసాయమే ప్రధాన వృత్తి కాగా అక్కడ ఉత్పత్తులను ముంబైకి ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటారనమాట మరి ఇంకేంది మీ ఊళ్ళో బ్యాంక్ ఉంది కదా డబ్బులన్నీ అక్కడిక్కడ దాచిపెట్టడం ఎందుకు మీ నాన్నగారితో చెప్పి మీ అమ్మగారితో చెప్పి మీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చుగా లేదంటే ఇప్పుడు మంచి మంచి ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పండి 
అక్కడిక్కడ ఈ స్విస్ బ్యాంకులో అక్కడిక్కడ ఏం పెట్టకండి వద్దు కొన్ని బ్యాంకులు ఉంటాయి కొన్ని బ్యాంకులు పోతాయి కొన్ని బ్యాంకులు మెర్జ్ అవుతున్నాయి కానీ మన విలేజ్లోనే మన డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి భలే ఆనందం వేస్తుంది కదా అందుకోసమే రిచ్ విలేజ్ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఓకే ఎవరైనా మిమ్మల్ని కట్టితో కొట్టారనుకో దెబ్బ తగులుద్ది ఓకే గరిటెతో అంటే ఇప్పుడు తమ్ముడు అలాగే అక్క అలాగే చెల్లి అండ్ అన్నయ్య చిన్నప్పుడు ఈరోజు వరల్డ్ సన్ అండ్ డాటర్స్ డే గురించి చెప్పుకుంటాం కదా చిన్నప్పుడు ఏ దొరికితే అవి కొట్టుకునేవాళ్ళం అలాగే ఎవరైనా కట్టితో కొట్టారనుకో దెబ్బ తగులుద్ది మెత్తతో కొట్టారనుకో అబ్బా సుతి మెత్తగా ఉంటుంది సుతి మెత్తలో చెల్లి సుతితో కొట్టారనుకో సత్యామే గిన్నెతో కొట్టామనుకో గిన్నె ఖరాబ్ అయిపోద్ది లేకుంటే గిన్నెకి అది అది పడ అదేమంటారు దాన్ని గిన్నెకి మడతన దాన్ని ఏమంటారు అసలు ఈ ఇటువంటి విషయాలు అసలు నాకు ఎందుకో ఈ మధ్య అసలు ఏం గుర్తురావాలి ఆ చొట్ట చొట్టబడుతుంది నవ్వినప్పుడు బుగ్గకి ఎలా చుట్టబడుతుందో భార్య భర్తను కొట్టినప్పుడు ఆ గిన్నెకి అలా చుట్టబడుద్దట ఇంకా అంత ప్రేమగా కొట్టాలంటే దేంతో కొట్టొచ్చు పువ్వుతో కొట్టొచ్చు గులాబీ పువ్వుతోనో లేకుంటే మందార పువ్వుతోనో మల్లె పూలతోట కొట్టొచ్చు మల్లె పూలతో గట్టి గుడ్డిన కూడా తాకుతుంది మరి విసనకర్ర ఉంటుంది కదా విసనకర్రతో కొడితే మాత్రం మెత్తగా అస్సలు తాకనే తాకదు అలాగే నెమలి నెమలి ఈకలతో ఎంత కొట్టినా కూడా హాయిగా ఉంటుంది కానీ రొట్టెలతో కొట్టారు అనుకోండి సచ్చామే మామూలుగా తాగే రొట్టెలు కదా ఎవరైనా నన్ను రొట్టె తీసుకొని కొట్టారనుకో ఆ రొట్టెను దొరకబట్టి మరీ తినాలనిపిస్తుంది మరి రొట్టెలతో కొట్టుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి మనం అందరం కూడా చాలా అందరం కలిసి నెల్లూరు వెళ్ళిపోదాం నెల్లూరులోని బారా షహీద్ దర్గాలో జరిగే గంధ మహోత్సవం రొట్టెల పండుగను రద్దు చేశారు నెల్లూరులో నెల్లూరు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమ అధికారి సయ్యద్ అబ్దుల్లా హమీద్ తెలిపారనమాట చక్కగా వాళ్ళు రొట్టెల పండుగను జరుపుకుంటారనమాట కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో పిడికలతో కొట్టుకుంటారు కొన్ని ఏరియాల్లో రొట్టెలతో కొట్టుకుంటారు కానీ ఏదైనా కూడా కొన్ని పూలతో కొట్టుకునే దేశాలు ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం హాయిగా ఆ పూలతో కొట్టుకునే దేశాలు అంటే నాకు గుర్తొచ్చిందండి ఇంతకుముందు ఈ భరిణి అది దాని గురించి మనం చెప్పాను కదా దాని ఆన్సర్ ఒకటి చెప్పండి మహేష్ గారు ఇంతకీ ఏంటి అంటే సుగుణశ్రీ గారు ఈరోజు విన్నర్ ఆఫ్ ద డే సుగుణశ్రీ గారు చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించేశారు ఆ మేడంకి ఎలా తెలిసిందో ఏంటో కానీ నేను అనుకున్నది మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా మేడంకి అర్థమైపోయింది ఓకే అదేంటి అంటే దానిమ్మ పండు అందమైన ఆభరణాల భరణి అందులో పసిడి పాన్పు దానిపై అమర్చినటువంటి కెంపులు ఒకటి కాదు పది తీసుకొని పోతా పిల్లకు ఒక్క దానిమ్మ పండు రెండు రోజులు తినాలి అంత పెద్దవి తీసుకుని రాత్రి పడుకున్నాను ఎవడైనా రాత్రి పడుకుంటాడు ఇందులో కొత్తగా చెప్పేది ఏమున్నదిరా పడుకుంటారు కానీ నిద్ర రావాలిగా నిద్ర రావాలిగా సరే రాత్రి మధ్య పన్నెండు అవుతుంది పడుకునే వరకు వన్ అవుతుంది టూ అవుతుంది త్రీ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ అలా మెల్లగా కళ్ళు మోసుకున్నాను హరిప్రసాద్ చౌరసీయ డీప్ మ్యూజిక్ అని ఒకటి ఉంటుంది డీప్ స్లీపింగ్ మ్యూజిక్ హరిప్రసాద్ చౌరసీయ మీరు కొట్టండి యూట్యూబ్లో ఇయర్ పాడ్స్ పెట్టుకొని చక్కగా కళ్ళు మోసుకొని అలా మెల్లగా హిమాలయాలపై నుండి నేను రెక్కలు కట్టుకొని అలా ఎగురుతుపోతూ ఎగురుతూ 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 ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతలోనే హిమాలయాలు మాయమైపోయినాయి అన్నీ మాయమైపోయినాయి లంగా ఓని కట్టుకొని దూరం నుంచి వెళ్ళి బహారో పూలు బరసావో మేరే మెహబూబ్ ఆయా హయా అని చెప్పేసి ఒక పాట ఉన్నట్టుంది కదా అలా ఆ పాటలో చుట్టూ రోడ్డు రోడ్డు కిరువైపులా చెట్లు చెట్లకు బోల్డ్ అన్ని పువ్వులు ఆ రోడ్డు పైన ఉండే అమ్మాయి అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంది అరే మరి కాళ్ళకి ఏమన్నా తగులుతా ఏందో అని చెప్పేసి పూలతోటే రోడ్డు వేసారనమాట అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంది అమ్మాయి వచ్చేసి చాలా దగ్గరికి వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత చేతులు ఏదో పట్టుకుంది నాకు ఇచ్చింది ఏంటిది అన్నాను 
దానిమ్మ పండు అంది దేరమ్మ పండు అన్నాను పాటను కొట్టేసింది తిను అంది తిన్నాను ఇప్పుడేంటి అన్నాను బయటికి వెళ్దాం పాలా సరదాగా అంది ఎక్కడికి అన్నాను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి వస్తాను అన్నాను అన్న తర్వాత ఎందుకో అమ్మాయి డ్రెస్ అబ్జర్వ్ చేశాను చేతులు చూస్తే మొత్తం మెహందీ పెట్టేసుకుందండి ఎంత బాగుంది అసలు ఆ అమ్మాయి చేతులకు మెహందీ ఆ గాజులు వేసుకుంది ఈ కళ్ళకి సుర్మా అంటారు కదండి కొంచెం లైట్గా ఆ సుర్మా పెట్టేసుకుంది లంగవని కట్టేసుకుంది అలా వేలాడే ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంది ఇవన్నీ కూడా కూర్చొని నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా అని చెప్పేసి అంటుంది సరే కలలనే కదా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళావు అని చెప్పేసి సరే కూర్చో అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయిని నా బుల్లెట్ బండి ఉంటుంది కదా దాని మీద కూర్చొని పెట్టి తీసుకెళ్ళిపోయాను అర్థమైంది కదా నేనేం పాటేస్తాను దొంగలని 